别的地方还有什么东西？没有了，只有这一块。把这些人全都给我换成便装，让宪兵队撤走。你在这给我盯住了，如果出现观察这个黑板的人，全都给我抓起来。我们只有找到对的人，才能知道这个彩票的信息代表的是什么。是。少爷，你怎么不去找金会长问问情况呀？他救走的那个人，可能真的和我们组织有关系。叶冲就在附近。肯定有状况，没有这个必要。锦香这个人做事不分黑白，叶冲是知道的。如果我现在去插手的话，日本人肯定会怀疑到我。难道我们就不管了？可是他等着吧。啊啊什么呀？锦香的性格你还不了解啊？隔夜都能憋出病来。等着他来找我们。明白了，明白了。少爷，少喝点吧，时间不早了，早点歇着。不喝睡不着啊孙先生，香姐说了，你不能出门。我们也是为了保护你，不是为了囚禁你。我明白，你们救了我的命，我只能选择相信你们。那既然相信的话，就安心的住下吧。我会住下，不过今天，我必须出去一趟。掌柜的，新茶下来了吗？哎，下来了。你想要哪种？有上好的毛峰吗？有，你自己去挑。好。青帮的人救了你，但还不知其一。不过他们猜出了我的身份。那你现在住在哪儿？我住的地方暂时安全，不过还是得想办法脱身。我来是想通知你，日本人这次大肆行动，针对的就是我们。你这里的联络点必须撤离。该销毁的都已经销毁了，昨天就已经有人来告诉我了。是谁？是他。哎呀，掌柜的，生意兴隆啊！是啊，都是些老主顾。小二，哎，来了，行了，您就留步。你们这儿的茶叶怎么这么少、啊？没事没事儿，我送送是应该的。刚才走路不小心洒了一点儿，以后不许这样了啊！都靠你们。对不住你，你去吧。啊，您客气了。
老板，来份报纸。哎，好嘞。哎，才买的新皮鞋，不好意思，不好意思，真晦气。老板，麻烦跟我们走一趟。你哪位啊？为什么跟你走？少废话，走附近发现了不同数字。哎，卖报喽！来看看报纸啊，最新的消息。卖报。哎，先生，看报吗？老板，哎，来份最新的报纸。来，给您。卖报喽！来看看报纸了。卖报，卖报。听说又有新情况，消息比我灵通啊。兄弟啊，哟，大姐，怎么回来了？外面戒严了？没有，我东西落了，回来拿东西。哦，行，你我买点菜去。行，那你先忙。再见。好。来，哎，真听话。老大，到爸爸这儿来，爸爸给你喂饭。来，对，乖。我去工作了，好，走了。
は消えたぞ一体どこに行ったんだ哎呀口袋真的听话来妈妈抱来哎呀滴滴滴滴滴来亲妈妈嗯口袋真乖女もいなくなったぞ探せ票上的数字就验证了自己的猜测同志们在组织撤离发现什么新闻了吗我平时不看时事只是翻翻花边新闻而已郭本君想看的话自己看吧前方的人向你给今天上午老刘的人在蒋家茶楼后面的报刊亭发现了白丝带蒋家茶楼嗯我记得湘江同志之前跟我说过那儿有一个我们旧的联络点但是我们已经弃用了把报纸拿走而且联络员现在也在休眠状态是谁会突然失警版面信息是在茶楼后面巷子里的黑板上标记出来的日本人已经对那儿进行了严密的监控只要是看了黑板的人通通的抓起来了等寻人启事必须要给出准确的版面信息我已经去过了可是报社今天已经下班只有明天早上再去会是谁呢你是怀疑湘江做了这一切在我们的控制范围内好几个人忽然消失都是一些高度怀疑的重要分子平时在我们的严密监控下没有任何异常但是但是得到某种信息发现我们监控了是吧他们像平时一样离开家但是通通没有再回来长官这是不是和那些数字有关当然今天抓到的人呢问出什么结果了没有
抓了不少，但是大部分的人在审讯的过程当中不堪重刑，全都死了，都是一些老百姓，没有什么有用的信息。你好，需要点什么？还有什么吃的吗？有小馄饨和包子。您需要什么？二位先生，来一笼包子吧。五毛。你这个新不新鲜？您放心吧，可新鲜了。您这不看着吗？哎，哥们儿，借火呗。你有病吧？旁边买去。江纵队的人来了消息，湘江不见了，一定会是他，因为只有他才能联系上修面城。今天日本人撤走了好几个监测点，听说是跟丢了一些人，看来他的动作还是有效的。不过，日本人在发现的每个密码留言处都加派了兵力，就等着抓人了，不能再让他继续下去了。他一定还会继续的。他没跟你商量就私自行动，太冒险了。他是已经做好打算要冒这个险了，所以我们一定要找到他。宿舍去过了吗？去了，没有线索。不过让老刘加派了人手，一旦发现湘江，全力阻止。新会会那边有什么消息吗？没有。这一次金会长倒是沉得住气啊。湘江这次实在太危险了，我必须要向组织汇报。老魏，你去帮我准备一下。好。池城明白，湘江已经走上了他哥哥曾经的路。这是一种血脉相连的信仰，没人能阻止他们甘愿牺牲的步伐。跟了我一天了，累了吧？我是来接你回去的，现在晚上不安全。我还有事儿，没关系，我可以等你。是靖会长安排你监视我的，孙先生，监视这个词可能用的不太恰当吧。我只是希望我这里不是白挨一个枪子儿。唐风，谁挨枪子儿了？这么巧啊，叶少佐，没人挨枪子儿，你听错了。我是说，这晚上世道不太平，容易挨枪子儿。哦，这位是啊，这位是我的堂兄，孙昭，教书匠。你们两个人。这么晚了，是这样，叶少佐。本来呢，我陪我这个堂兄出来买茶叶，结果买完茶叶他突然饿了，非吵着要吃巨星楼，那我就陪他去吃，吃饱了他又出来消消食儿。于是我就跟他说呀，这晚上不安全，容易挨枪子儿。你也都听到了。你这位堂兄不太说话呀？哦
，我是没得这说话的机会。我这兄弟啊，就是话多。在下孙昭，姓怀。你这兄弟啊，今天确实挺能说的。不过他说的有一点是对的，现在街势不太平，晚上还是尽量少出门的好。你看吗？我说的话你不听。这位是日本军政厅的少佐，他的话你该信了吧？少佐。中国话很地道啊，孙先生，这是在哪里买的茶叶啊？我还想向您取取经呢、啊。我也是一个爱茶叶的人，但这茶叶的市场我并不熟悉，一直都买不到喜欢的茶叶呢。蒋家茶楼，今年的新茶不错。其实我不爱喝茶。这都是给静慧这买的，我不常来，表表心意嘛。哎呀，你早说嘛，堂兄，静慧长他现在不爱喝茶。哎，要不然这样，刚才叶少佐不是说他喜欢茶叶吗？要不送他得了。哦、啊，既然是小哥的朋友，那就不必客气了。我算是小哥的朋友吗？算呀、啊，当然算呀、啊。这个茶呀。我就不夺人所爱了。以后有机会，我希望能亲自上门品茶。到时候，希望小哥赏个脸。时候也不早了，你们二位回去吧，小心戒严啊。请。晋香从不喝茶，只爱喝酒。叶冲是知道的。这个来历不明的堂兄到底是什么人？叶冲本来并不感兴趣。但唐风这样漏洞百出的遮掩，反倒让叶冲觉得这里面另有文章。提利斯，嗯，有什么进展吗？之前发现的宣传处都是摩斯密电，但这一次只是彩票信息。嗯，这些数字有什么联系吗？目前没有发现什么联系，有可能是时间，也有可能是坐标，但是确定不了。现在我能确定的是，这些数字一定有警示作用，告诉那些抗日分子撤离的消息。嗯，在这个风口浪尖上突然行动。看来你的雷霆行动有了成效。确实，这些都是张贴海报的地方吗？哦，不是，这个是我审讯孟豪的时候，他自己亲手画的。不过，和我们找到张贴海报的位置吻合。我觉得这次行动当中，对方只有一个人。是吗？根据时间来判断，这些分点。都会作为记号。如果对方是组织性行为的话，他们可以冒一次大的风险，把这个消息全部挂出去，反而让我们无暇顾及。但是这个人，明显感觉到势单力薄，一直在用小聪明，在声东击西，像是在玩游击战。嗯，但是他不会无缘无故地出现在这些点，这里边一定有某种内在的联系。去把叶冲叫过来。平时待的几个地方我都找遍了，都没有看见他。从于教授开讲座之后，他就再也没有露过面。他一定是出事了。何英，他会不会被日本人抓了？对对对，他一定是被日本人抓了。怎么办、啊，何英？梅芳，你先别着急，说不定他有什么急事回家了，或在于教授那儿。明天我去问问，是不是在于教授那儿？他家住在蒲台，香港现在根本就没有港口放行，他不会回家的。梅芳，你别着。啊，对了，我有一个朋友在日本人那做事，我去帮你问问啊。拜托了，何英，谢谢你。你别着急，我明天，我明天就帮你问。这是所有发现
，写完密码黑板的地址，我们花费了大量的时间跟精力，没有找到任何的线索。但是，我们找到两个共同特点：第一，彩票信息；第二个共同特点就是报亭。每一个彩票信息点附近，都有一个报亭。小岛界查了最近报纸的销售量，销量变化最大的是《香岛日报》。我觉得这些彩票信息是在提醒某一些地下党，让他们去《香岛日报》上找真正的情报，就在商务版面上。卖爆了，卖爆了！最新的报纸，都来看看嘞！卖爆喽！老板，你要份报纸吗？嗯。哎老板，你们走。卖爆了，卖爆了！老板，买份报纸。我觉得传递情报的人一定会再去香岛日报社。我们可以守株待兔。你的分析很有道理。这样，你和叶冲军即刻前往。宫本确实做了多年的情报工作，他的结论很有可能导致严重的后果。但突如其来的行动，叶冲来不及做任何准备。叶少佐，该下车了。呃，那个生物版面留下，其他人都出去吧。啊，大家不要害怕，我们只是想知道，最近是谁频繁购买商务版面的？准确的说，是谁频繁的发布广告和寻人启事的？没人说话，我不希望这个人是由我亲自抓出来的。我是代表香岛军政厅来调查反日行动的，请大家积极配合。我真的非常不希望这里发生流血事件。是我
，是我负责的。很好。你叫什么？杜聪。哦。昨天来发广告和寻人启事的人多吗？嗯。整个版面最多也就二十几条信息。如果有人重复来找你，我相信这个人，你一定记得，对吧？不记得。喂，你好，是香岛日报社吗？是的，我找杜聪，杜编辑。好的，您稍等。约好的那个，今天发寻人启事吗？我现在过去，你看你有时间吗？有。此的突然行动，更像是日本人对自己的检验。宫本布下了天罗地网。白手绢儿是提醒我们同志的唯一方式。要说啥？変装は細かいところが肝心だ。はい。没想到叶少佐教育有方啊！我还是要提前恭喜一下宫本君，这回请君入瓮，一定手到擒来吧。那不都是因为叶少佐的积极配合吗？军政厅的行动是大家的，我哪敢独享啊？但宫本君此次的功劳最大
，我们都知道。走吧，我出去抽根烟，放松一下。江江呢？可能在去报馆的路上，怎么办？嗯，可以。先生您好，有什么需要帮助的吗？哦，我来找你们杜编辑，提前预约过了。哦，您找杜编辑啊？嗯。呃，您是来发寻人启事的吧？对。嗯、呃，杜编辑临时有事出去了，不过他提前交代过我，呃，已经找好其他人帮您发报了。您可以直接进去。好，谢谢。嗯、先生，右转最后一个房间。消化这个事实。黄子华在看见自己的一瞬间，眼神平静，这说明他早就料到会有这一天。他无法解释黄子华为什么会出现在这里。他居然是共产党，是自己的同志。那池诚呢？星河会呢？这一切的一切，在这一瞬间，全部成为谜团。
他，一个我勇敢，一个我孤单。沿途兵荒马乱，心在结伴，人在两端。一剑宽，笑颜间悲欢。烛火摇曳，色扑上人。吹了。